ինձ ուշ փոխելու համար այն ամենի ինչ կարող եմ, համպերություն դիմանալու այն ամենի ինչ չեմ կարող փոխել և միտ կարաջին է երկրորդիս տարբերելու։ Երևի թե մեր ընտանիքում միտ կա � Մեր հաղորդման գործ ընկերն է համաշխարային ճանաչում և սեր վայելող շուպ էտ մանկական խանուց սրահը։ Շուպ էտը հայտնի է նաև իր տպրոցական գեղեցիկ և որակյալ տեսականիով։ Վեցիս Ողջույն սիրելիներս իմ հաղորդման հյուրն է դերասանուհի և հաղորդավարուհի բազմազավակ մայրիկ անահիտ գիրակոսյանը։ Ամուսնություն և մայրություն, այդ ամենը ձեզ մի անգամից տրվեց կյանքում, աստո պարքև կամ ի որ դու ինքը թե չեզ մտացում, որ կարող ես կամ ունակ ես այդ դեպքի մասնակից լինել։ Երբ ես արդակին հանդիպեցի, ար հասարակ չէի պլանավոր էլ անձնական կյանք ունենալ, ընտանիկ կազմել և այն եմ մայրանալ ու մի Ինչ համար շնորակալ եմ, որով հետև դա իսկ ապես աստո պարքև է, ընդհարապես կնոչ համար կարծում եմ երկու կարևորագույն բանը, որպեսի եվ անձնական կյանքում ներդաշնակ լինի և մայրանա։ Այս ամեն ինձ տրպեց կարծես մրցանակ մենք ծանոթացանք լունաբարկում, երբ որ մենք արդեն ծանոթացանք շոգի մեջ էինք, որ ոնց բանակում իսուսի կմեր մամանա լինելու, դա ենց համար շատ հիշեցնող է, եթե անգամ կնի ծանեն, ինձ ես ամեն առաջի բանը � չես ուզենալու գործից հետոտ տուն գալ, ապա դա որև է նշանակություն չի ունենար և դու կեզ հոգեպես ազատ չես գա և հոգեպես երջանիկ չես գա։ Իմ կյանքում եղել է այդպիսի նաև ժամանակաշրջան և որ ես մենակ եմ եղել, Մեր հաղորդման գործ ընկեր մարլի են կերությունը մհերին է նվիրում վիշուր պրասի գետածին, որը աստղային լույս սեր ունի և հանգստացնոք նուր դերաշտություն, ինչը կոգնի ձեր փոքրիկին առակ կնի անցնել, իսկ Երեխա ունենալը կարծում եմ բոլորի համար ուրախություն է, տունը լծվում է, նոր երեխայի ճիչով, բոլորի կենտրոն անում են երեխայի վրա։ Եվ պարկ աստոն նաև իմ երեխաների միջև տարբերությունը թույլ է տալիս, որ յուրականչուր երեխայի ծնդով ուրախնենք բոլորս և տարվենք բոլորս երեխայով, այսինքն խանդի տեսարաններ, մեկի ուշադրությունը � յուրականչուրն իր ներդ ապա ապրել է և արդեն շառունակ մենք ավելի փոքրիկին ուշադրություն դարձնել։ Աղջիքներս մի աննը կարագրելի ուրախությամբ են մոտեցել 
տղաների ծնդներին, հայկի ծնվելով ես հասկացավ, որ ունեմ երկու ոգնականներ, աննաս միշտ խաղում էր հայկի հետ, լավորան կարծես մայրություներ անում, ոգնում էր ինձ երեխայք են ծաղային, հարցեր է լուծել, իսկ հիմա մհերի ծնդով, երբ արդեն 16 և 15 տարեք անեն, կարելի ասել երեխան ունի երեկ մայրիկ, ոչ մեկ մայրիկ, հա, ես ինձ եսպես լիարժեք մայրիկ չեմ ամարում, որով հետև իսկապես շատ դեպքերում, երբ ես չեմ հասցնում, նրանք ինձ ոգնում են, ամեն հարցում, կերակրման, երեխային դուր Նախ տղաներս հավասարություն են մեր ընտանիքում, ամուսին ես միշտ վիճում էր, ասում էր կարծես աղջիքներով շրջապատված լինեմ, ես, լահորան, աննան և ընդամենը մեկ հայք, երբ մհերը ծնվեց, լիակատար հավասարություն եղ Երևի թե առաջին դեպքում, հայկի դեպքում կար մեծ ծանկություն, ինչ-որ ազգամբան շահունակություն, ինչպես բոլորին տանիքներում, բայց արհասարակ այս որերում երեխա ունենալը այնքան բարդությունների առաջ է կանգնացնում և շահունակ ես կայլել առաջ։ Այս պարագայում ես ունեմ մեծ ընտանիք, չորձ երեխաներ, որոնցով հպարտ եմ, ուրախ եմ, կայլում եմ առաջ, պործում եմ և պատասխանատվություն կրել և հագենալ ու ուրախանալ նրանց ներկայության անհասկանալի իրավիճակներ, ինչպես եք կարող անում գրուխ անել այդ ամենից։ Շատ ճիշտ հարց եք տալիս, 15 և 16 տարեկան աղջիքներ, դերահասության շուրջան խնդիրներ և կլինեմ մակսիմալ անկեղց խնդիրներն Հաստան։ բայց ինձ ոգնել է նաև իմ մասնագիտությունը, որով հետև դերասանի մասնագիտությունը ոչ մեն խաղ է, այլ նաև հոգեբանություն։ Եթե դու ուզում ես խաղալ որև է կերպար, դու պիտի հասկանաս այդ կերպարի հոգեբանությունը խիստ չլինել արկելքների մեջ, այլ ավելի շատ բացատրել, որ ես կո պոխարեն սա չէ, անին, բայց ու թե անում ես խնդրեմ, դրները բաց են։ Այսինքն տալով ազատություն նաև բացատրել վտանքները և կարծես ինձ մոտ ստացվում է, չնայած ասեմ, որ դա տարիների հարց է, որով հետև 12 տարեկանում հնահավոր էր այդ ըմբոսություն է լիակատար այսպես մի տեղում դոպեր, իսկ հիմա երեխաներն ենք էլ մեծանում են, արդեն � Վերթիլիթի սենթր, մարցու պտղաբերության կենտրոն, որը Հայաստանի լավագույն կենտրոններից է, որի կործունեությունը ամբողջովին նվիրված է կնոչ և տղամարդու վերարտադրողական առողջությանը, ամեն որ մի նոր կյանք է ստեղ 
Կամի սինդրոմ, որի հայտ է գալիս աղջիքների և կանանց մոտ մինչև դերահասությունից սկսված, որը անվանում են ձվարանների պոլիկիստոս համախտանիս։ Հիմնականում տարածված ալինում բոլոր կանանց և աղջիքների մոտ ստացիստիկ տվյաներկան, որ հայուհիների մոտ նույնպես դա շատ տարածված բնույթակրում։ � Կլինիկական նշաններից են նաև մազակալումը, որոշ դեպքերում նաև ճարպակալումը կաշի ավելացում։ լինում են դեպքեր աստ բարդության և ծանրության աստիճանների պոլիկիստոզի, որ առաժեշտությունը լինում դիմելու որժանդակ մեթոդների, ներարկանդային սերմնավորումների, ինչպես նաև արտամարմնային բեղնավորման մեթոդների։ Արտամարմնային բեղնավորման մեթոդներին անցնելու համար շատ լրջորեն պետք է ոսումնասիրվի կնոջ հորմոնալ վոնը, հորմոնալ դաշտը, որից հետո պետք է համապատասխան դեղորայքային չապապաժին ընտրվի, որպիսի հետագայում չարաճանա գերխթանց, վարաների գերխթանման խնդիրը, որը որ բնորոշը ապոլիկիստոս համախտանիշի։ Սիրելի մայրիքներ և կանայք, եթե նկատում եք ձեզ բոտ խնդիրներ, որոք համապատասխան մենք լինիկական աղտանիշտերին, Հորդորում ենք դիմել մեր կենտրոն, կամ ծանկացած այլ մասնագի տացված կենտրոն, որում ձեզ կտան չի շտողություն համապատասխան բուժում կնշանակվի, որպիսի հետագայում զերց մնակ վիրահատական միջամտություններին կամ Նախ լինում է, երբ երեխաների հետ զրույցների ինթացքում ես միշտ ասում եմ էր ախեք գնահատեք, թե ինչ պապա ունեք։ Այդ զրույցները լինում են մեր տանը, որով հետև առաջին հերթին երբ արտակին հանդիպեցի սիրա� հոգում թեք են ծաղային հարցեր է, հասո աբար մեր հայրիքները ավելի շատ եսպես վինանսական կողմը ապահովում են և վերջ կարծես կող կարշվում, բայց այս պարագայում մինչ որեցը պարտեմ նրանով, որ մեր ընտանիքում, ինչ ու որև է տղայական վայր զրուց են, խոս են, շպվեն։ Չեմ պատկանել այն հայրիքների շրջանակին, որոնք արգել էլ են իշոր բան, չեն թույլատրել, սկսաց հակուստից և այլ են և այլ են, ոտեր նաև հասկացեր եմ, ինչ արգել Ես սիրում եմ մամայիս, պապայս կուրիկիս, կուրիկիս, շունիկին ու խամյակին։ Երկուսնեն ընկերներ են մեզ համար, որոնցից միշտ խորորդ կարող ենք հարցնել և որոնց հետ միշտ կարող ենք խոսել։ Կենց հաղային հարցում կաղող եմ ասել, որ գրկի նամուսինը սոգնող է, այսինքն հստակ դերաբաշխում մեր տան այսպես չկա, որ սա միայն գինը կարող անել, սա միայն տղամարդը։ Մենք կարող ենք ունենալ մեծ ինչ Մայրիկը երբ հեմա խիստ է այո, իրավիճակից է կաղված հիմնականում, ավելի շատ ընկերեք հան խիստ ծնող։ Ասում է մամայս եմ սինում կուրիկիս, կուրիկիս, շունիկին, խամյակին, մահերիկին, պապարիս։ Կեզ է։ Մեր հաղորդման գործ ընկեր շուպետ մանկական խանուց սրահը հայկի և մհերին է նվիրում, այս գեղեցիկ և նորաձև վերնաշապիքները։ Շատ կիչ ժամանակ այլ լինում, երբ մենք բոլորով ենք լինում, որով հետև հայրիկ նաշխատանքի, մայրիկ նաշխատանքի, բայց երբ բոլորով ենք լինում, ավելի շատ փորձում ենք ժամանակ անցկացնել մի միանց հետ, 
տրամադրության շատ ալինում եւ որ ընտանիքով ինչ որ կինոդիտում ենք սկսում իհարկե այդ դեպքում ընտրության այսպես ասանց հնարավորությունը տրվում է աղջիկներին կամ մայրիկին կինոդիտում շատ ենք սիրում եթե երեկոաները քամի չկա կամ եղանակը լանա դրսում միասին նստել ճոճունակի վրա կամ ռոստա խոսալ պատմել ինչ որ պատմություններ անեկդոտներ եւ այլն այսինքն փորձում ենք հնարավորության դեպքում ընտանիքով անցկացնել երեկոները գիտեք երջանկությունը ամեն օր է երբ կրկին որպես մայրի երեխաներն եմ ասում ինչն է կյանքում կարևոր միշտ ուզում եմ որ նրանք նկատեն այն ինչ նրանք ունեն եւ ուրիշները չունեն եւ գնահատեն ինձ երջանկացնում է այն ամեն ինչ ես ունեմ որովհետեւ ես շատ շատ հարուստ եմ ես տեսնում եմ, քայլում եմ, լսում եմ, խոսում եմ, ունակ եմ ապրելու, ստեղծագործելու, ունեմ ընտանիք, որն իմ ամենամեծ հարստությունն է։ Եվ չեմ կարող դրանով չլինել իսկ երջանիք, ես ապրում եմ։ Դա է երջանկությունը։ Եվ պետք է գնահատել, որ մեզ տրված է այդ կարողությունը։ Որովհետև շատ-շատ էր այնպիսի խնդիրներ ունեն, որ ուղակի դու պետք է գնահատես այն ամեն ինչ քես տրված է։ Նույնը խորհրդ եմ տալիս իմ բալիկներին միշտ ու ասում եմ եթե մտածում եք այ ինչու ես չունեմ այս ինչ կենցաղային իրը որը ունի նա մտածեք թե ինչպես ես ունեմ այն ամենը ինչ չունի մյուսը հա գնահատեք այն ինչ դուք ունեք երջանկությունը ամեն ուր է ուղակի պետք է նկատել ու տեսնել այսօրվա գեղեցիկ դիմահարդարման համար շնորհակալ եմ Մանեսա Հակյան Մեքափ Սրահին։